എല്ലാവർക്കും എജു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എല്ലാം ശരിയാക്കിയവരുടെ അല്ലേ അരാഫ രൂപ മാളവിക ഗ്രീഷ്മ മേഘാസി മഹേഷ് ഷിബിന തുടങ്ങിയവരാണ് എല്ലാം ശരിയാക്കിയത് നമ്മൾ അടുത്ത സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ ന്യൂസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ കെ എ സി ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അഞ്ചേ പാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മുമ്പ് ഈ എക്സാം കാറ്റഗറി നമ്പറായി വന്നത് അഡ്വൈസ് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് പോയി അത്യാവശ്യം ആളുകൾക്ക് കെ എസ് സി ബി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് റാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള വന്ന ഡിസംബർ മാസമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ മാസം അപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ വരുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇനി പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അൻപത്തൊന്നായിരുന്നു വളരെ കുറവായിരുന്നു കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തസ്തികയും കൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നു സിവിൽ ന്യൂസിലൂടെ അടുത്തത് നമ്മൾ നിമി ക്യാപ്സ്യൂൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനുകളിലേക്ക് നിമിയിലെ പോകുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇഗ്നിയസ് സെഡിമെൻ്ററി മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ വിച്ച് കാറ്റഗറി ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇത് വരിക പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസറുകൾ കമൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആൻസറുകൾ ജിയോളജിക്കൽ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ എന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി ഒന്നുകൂടെ നോക്കണേ ജിയോളജിക്കൽ രശ്മി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണല്ലേ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്താ പറയുക സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഫോളിയേറ്റഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരിക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റോൺ മസ്റ്റ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ക്വാറി സാപ് ആഫ്റ്റർ ക്വാറിയിങ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിങ് stone should be left for a period of 6 to 12 months for dash process in the process enna adana paraya quarry sap ulivaakkan vendittulla aa process ne endayirikkum parayuga geological classification nalladu ottiri aalukal ready aakittundayirunnu arafa malaviga geetu sachina shabana megha shichil സൗമ്യ നയന ലക്ഷ്മി ഫാത്തിമ തസ്ലീസ് ഗോപിക കൃഷ്ണ അവരൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സച്ചീന എസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് കുറേ പേര് ആൻസറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ഒരുപാട് പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാളവിക രാഫ ഗോ ഗോപിക കൃഷ്ണ മിഥുന ലക്ഷ്മി ഗൗതം സൗമ്യ ബാലൻ ഷഭാന ശ്രീലക്ഷ്മി മേഘ ധന്യ നിവ്യ അഭിഷേക് ആർലിൻ രശ്മി എൻ എസ് നയന ഗീതു സൈറ ഫാത്തിമ തസ്ലി ആതിര ഷിജി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ സീസണിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി to split along definite direction only എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു ചോദ്യം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ആ ആൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആദ്യം ആൻസർ നൽകിയത് സജീന തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആണോ ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഫോളിയേറ്റഡ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ ക്ലീവേജ് എന്നല്ല ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒന്നാണത് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലെയിനിനെ നമുക്ക് എന്നെന്ന് വിളിക്കാം ക്ലീവേജ് പ്ലെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അവിടെ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കല്ലിൻ്റെ സർഫസിനെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ബെഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇതിന് ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളിയേറ്റഡ് എന്നുള്ളത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിലർ ക്ലീവേജ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോളിയേറ്റഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് ക്ലീവേജ് ആ സർഫസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലീവേജ് അവിടെ നിന്ന് കല്ല് അടർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് കിൻ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓവർ ഗ്രൗണ്ട് മുകളിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലാണ് ആൻഡ് 
ഓവർ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ആൻസറുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മേഘ സി എം ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ആൻസർ നൽകിയത് ശ്രീലക്ഷ്മി മാളവിക സചീന ഗോപിക ഗൗതം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൻസർ ആണ് ഹോഫ് മാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഹോഫ് മാൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഡാഷ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ടു ആക്സസ് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ലൈം the purpose of dash test is to access the classification and the calcium carbonate content of lime acid test ennalla answer sachin adiyamayittu nalgittunde mega എല്ലാവരും ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാലും മതി അല്ലെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് സി എൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു നിമി ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് എൻ ജി ടോക്സിലേക്കാണ് നമുക്കതൊന്ന് കേട്ടു വരാം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവർക്കും എൻ ജി ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ വാലുവേഷനിൽ കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് കുറേ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി മോർട്ടേജ് ലീസ് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടേംസ് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം മോർട്ടേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ലാൻഡിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ഇറക്കാം ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് വിചാരിച്ചു ഒരു വീടൊക്കെ വെക്കാൻ പോകണം പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലോൺ എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനാണ് എനിക്കൊരു ലാൻഡ് ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്കാണ് ആ ലോൺ ആവശ്യം അപ്പൊ എനിക്കാണ് ആ ആവശ്യമുള്ളത് അ പേഴ്സൺ ഹൂ ടേക്സ് ദ ലോൺ ആണ് മോർട്ടേജർ എനിക്കാണ് ആ ലോൺ ആവശ്യം ആ ആവശ്യക്കാരെയാണ് നമ്മള് മോർട്ടേജർ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് എനിക്ക് ലോൺ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ബാങ്കിൽ താളിൽ അടുത്ത് ചോദിച്ച് ലോൺ വാങ്ങും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളെ ഞാൻ എനിക്കാണ് ലോൺ ആവശ്യം അയാളെ ഞാൻ മോർട്ടേജർ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ എന്നിട്ട് ലോണിക്ക് പോയിട്ട് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഈ ചെയ്യപ്പെടും ഈ തൊപ്പിട്ട് ജീന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ലോൺ ആവശ്യപ്പെടാം ഈ തൊപ്പിട്ട ജീ ഈ തൊപ്പിട്ട ജീന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ലോൺ ആവശ്യപ്പെടാം അയാളെയാണ് ഞാൻ പറയാ മോർട്ടേ ജീ എന്ന് പറയാ അ പേഴ്സൺ ഹു അഡ്വാൻസസ് ദ ലോൺ ആരാണോ ലോണ് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യക്കാർക്ക് ലോണ് കൊടുക്കുന്നത് അയാളെ ആ ജീനെയാണ് മോർട്ടേ ജീ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ എന്നെ എനിക്കാണ് ലോൺ ആവശ്യം ഞാൻ ആ ലോണ് എടുക്കാൻ പോണ് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോണ് അപ്പൊ എന്നെ മോർട്ടേജർ എന്ന് വിളിച്ചു ആരാണോ ലോണ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുന്നത് ആ ജീനെയാണ് മോർട്ടേ ജീ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ വെറുതെ പോയിട്ട് ലോൺ വേണം പറഞ്ഞാൽ ലോണ് കറക്റ്റ് ആയി നമുക്ക് തേരല്ലേ ചെയ്യാ അതിന് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ ചിലപ്പോൾ എത്ര പെർസെന്റേജ് ലോൺ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയാ മോർട്ടേജ് ഡീഡ് എന്ന് പറയാം ദ റിലവെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ മോർട്ടേജ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിനെയാണ് പറയാ മോർട്ടേജ് ഡീഡ് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ലാൻഡിന്റെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ എനിക്ക് ലോണ് വേണം ആ ഞാൻ പോയിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ലോൺ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ എന്നെ വിളിക്കുന്നതാണ് മോർട്ടേജർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ ലോണ് കൊടുക്കുന്ന ആളെയാണ് ആ ജീനെയാണ് നമ്മള് പറയാ മോർട്ടേജി എന്ന് പറയാ അതിൽ കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കീപ്പ് ചെയ്യണം ആ ഡോക്യുമെന്റിനെയാണ് മോർട്ടേജ് ഡീഡ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ എന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹു പേഴ്സൺ ഹു ടേസ് ദ ലോൺ മോർട്ടേജ് ആൻഡ് പേഴ്സൺ ഹു അഡ്വാൻസ് ദ ലോൺ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ആളെ മോർട്ടേജി എന്ന് പറയും ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ നമ്മ
എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വിൽക്കാം അവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒരു വീട് പണിയാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം അതിനെയാണ് ഫ്രീ ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനാണ് ആ ലാൻഡിന്റെ ഓണർ പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ആ ലാൻഡ് വേണം കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പററി പീരീഡിലുള്ള ആ ലാൻഡ് അയാൾക്ക് വേണം അയാൾക്ക് അതിന്റെ ടർഫോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് ആ ലാൻഡ് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഓണറാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ആ ലാൻഡ് കുറച്ച് കാലത്തിന് വേണ്ടി ലീസിന് കൊടുക്കുക പറയും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ് പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുക ശരിക്കും ഞാനാണ് ഓണർ പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ അതിൽ അവിടെ ഉള്ള അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടർഫോ വർക്കോ എന്തെങ്കിലും വീട് എന്താ പറയുക കുറച്ച് കാലത്തിന് പ്ലാന്റേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലീസിന് കൊടുക്കുക പറയുക അതാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ലീസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാനാണ് ഓണർ ഓണറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓണർ ആറ് അപ്പൊ അയാളെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ലെസ് ലെസറിന്റെ ഓ ലാസ്റ്റ് ആറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർത്തേക്കല്ലോ ഓ ആ ലാൻഡിന്റെ യഥ ശരിക്കുള്ള ഓണറിനെയാണ് ലെസ്സർ എന്ന് പറയാം ആ കുറച്ച് കാലത്തിന് ഒരാൾ വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യണതിനെയാണ് അയാളെയാണ് ലെസ്സി നീ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നീ നിനക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ നീ ആണ് ഞാനാണ് ഓണർ നീ ആണ് അത് വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അയാളെ ലെസ്സി പറയും ലെസ്സി നീ ലെസ്സി എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് ഹോൾഡർ അ പേഴ്സൺ ഹു ടേക്സ് ദ ലീസ് ആരാണോ ആ ലാൻഡ് ലീസിന് എടുക്കുന്നത് പാട്ട് ടുക്കുന്നത് അയാളെ നീയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ലെസ്സി അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആര് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാന്ന് ഓർത്തുവെക്കണെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എനിക്ക് എന്ത് ഞാനാണ് അതിന്റെ ഓണർ ഓണറിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ലെസ്സർ എന്ന് പറയും നീയാണ് ഒരാളാണ് വേറെ ഒരാളാണ് വാങ്ങുന്നത് ആ പ്രോ കുറച്ച് കാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീസിന് എടുക്കും അവരെയാണ് ലെസ്സി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ മോട്ടേജറും മോർട്ടേജിയും മോർട്ടേജ് ഡീഡും ലെസ്സറും ലെസ്സിയും എന്ത ലീസ് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്ത എൻ ജി ടോക്കിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വാല്യുവേഷനിലെ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനായി പോകുന്ന ഒരു നാല് ടേമാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് അല്ലെ പലപ്പോഴും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ പലർക്കും തെറ്റാറുണ്ട് ഇതിൽ ആരാണോ ലോൺ എടുക്കുന്നത് ആരാണോ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നത് എക്സാമുകൾക്ക് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് സിവിൽ വാർ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് കോർണറിലൂടെ അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെയും അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തൽക്കാലം അവസാനിപ്